ஹாப்பிடீஸ் இது வந்து செகண்ட் வீடியோ உங்களுக்கு வாங்க பார்ப்போம் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்கம் பார்ப்போம் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்கம் என்ன பார்க்க போறோம்னா வாட் இஸ் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்கம்னா அந்த இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்கம் இல்ல வாட் ப்ராப்ளம் டஸ் ஆவரேஜ் இன்கம் ஹேவ் இந்த மாதிரி ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஆவரேஜ் இன்கம்னா என்ன அதே மாதிரி எந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து ஆவரேஜ் இன்கம் கொடுக்கும் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ் இன்கம்னா என்னன்றதுக்கு கண்ட்ரி ஏன்னு கொடுத்துருக்கேன் கண்ட்ரி பில என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்றது கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து கிளியரா இருக்கும் பாருங்க கண்ட்ரி ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பர்சனும் ஒரே மாதிரி சம்பாதிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு மனுஷனோட சராசரி சேலரி பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் ஒரு அஞ்சு மனுஷனோட சராசரி சேலரி எடுத்திருக்கேன் இப்ப ஒரு அஞ்சு மனுஷன் எடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவன் சம்பாதிக்கிறானா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணுவேன் அஞ்சு ஃபைவ் ஆல வந்து டிவைட் பண்ணுவேன் டிவைட் பண்ணா எனக்கு ஆவரேஜ் இன்கம் கிடைக்குமா டோட்டல் பர்சன் பை டோட்டல் இன்கம் பை டோட்டல் பர்சன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆன்சர் அப்போ அந்த கண்ட்ரியோட டோட்டல் இன்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் இன்கம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதை எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம பெர் பெர் கேபிட்டா இன்கம்னு சொல்லுவோம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் பிஐசின்னு சொல்லுவோம் பிசிஐ சாரி பிசிஐன்னு சொல்லுவோம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளவு வருது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சரி இப்ப இந்த கண்ட்ரிய பார்ப்போம் கண்ட்ரி பி ஏ பொறுத்த வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபா எடுக்க வாங்குறான் இன்னொரு பர்சன் இன்கம் இருபது ரூபா வாங்குறான் மூணு நானூறு நாற்பது ரூபா வாங்குறான் முப்பது ரூபா வாங்குறான் இதுல அதிகமா நானூறு ரூபா ஃபிஃப்த் பர்சன் வாங்குறான் அப்ப அவனோட சேலரி அதிகம் சரி இதே மாதிரி நம்ம ஆவரேஜ் இன்கம் நம்ம இதுக்கும் அப்படிதான் போடுவோம் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் கூட்டா அதே சேம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது ஆனா அவங்க என்ன குறிக்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு பர்சனுக்கான சேலரி இந்த ஹண்ட்ரட் நான் சொல்றது வந்து ஒரு பர்சன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்குறான் அப்படின்றத வந்து குறிக்கிறது இந்த ஆவரேஜ் இன்கம் பொறுத்த வரையும் அப்போ ஒரு ஆவரேஜ் இன்கம் ஒரு மனுஷன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸா வாங்குறான் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் தடவை ஹண்ட்ரட் ருபீஸா வாங்குறான் இல்ல இல்ல அப்போ இட் டஸ் நாட் டெல் ஹவு இன்கம் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமௌங் பீப்புள் பீப்புளுக்கு எவ்வளவு இன்கம் வந்து வருதுங்கிறத வந்து அது வந்து சொல்ல முடியாது அது குத்து மதிப்பா சொல்லணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டோட்டல் இன்கம்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவன் வாங்குறான் ஆனா இந்தியாலயும் அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு இந்தியால அம்பானியோட சேலரி என்ன நம்மளோட சேலரி என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு மனுஷன் ஒரு வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான்றத அவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஒரு வருஷத்துல ஒரு மனுஷனோட சேலரி என்னன்றத வந்து மினிமைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவங்க கால்குலேட் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மனுஷனோட சேலரி ஒன் லேக் அவங்க கால்குலேட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒன் லேக்ங்கிறத வந்து அவங்க கால்குலேட் பண்றாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்ல நம்மளோட சேலரி என்ன ஒன் லேக்கா வருது அப்ப அம்பானியோட சேலரி நம்ம சேலரியும் ஒரே மாதிரியாவா இருக்கு கண்டிப்பா கிடையாது சரிங்களா அப்போ போட்டி கடை வச்சிருக்கவனா இருக்கட்டும் நேர்மையான ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிளா இருக்கட்டும் ஒன் லேக்கா சேலரி வாங்குறாங்க கண்டிப்பா முடியாது அப்போ நீங்க கால்குலேட் பண்ணி ஒரு மனுஷனோட சேலரி நீங்க போடுற விஷயம் நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு வருதுன்னு நம்ம சொல்ற விஷயம் உண்மையா இருக்குமா இதுல கண்டிப்பா உண்மையா இருக்க சான்ஸ் கிடையாது இல்லைங்களா கண்ட்ரி பில என்ன நம்மளுக்கு தெரிய வருதுன்னா இந்த ஆவரேஜ் இன்கம் மூலமா ஒரு மனுஷனுடைய ஒரு தனி மனுஷனுடைய ப்ராப்பரான சேலரிய சொல்ல முடியாது ஒரு சும்மா கெஸ்ஸிங்ல வேணா சொல்லலாமே தவிர ஒரு ப்ராப்பரான சேலரியை இதனால கணிக்க முடியாது ஒருத்தன் நிறைய வாங்கலாம் ஒருத்தன் கம்மியா வாங்கலாம் இதுதானே பிரச்சனையாவும் சரிங்களா இப்ப ஆவரேஜ் லிமிடேஷன் லிமிடேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்கம் பார்த்தாச்சு ப்ராப்ளம் டஸ் ஆவரேஜ் இன்கம் இருக்கிற பிரச்சனை இது கண்ட்ரி பிங்கிறது ஆவரேஜ் இன்கம்க்கு இருக்கிற பிரச்சனை லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் இன்கம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் லிமிடேஷன்னாலே பிரச்சனைகள்னு அர்த்தம் லிமிடேஷன் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் இன்கம்க்கு இருக்கிற என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஆவரேஜ் இன்கம் பேஸ் பண்ணுதுன்னு கேட்கறாங்க இப்ப ஒரே மாதிரியான சேலரி இருந்தா ஆவரேஜ் இன்கம்க்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதே சேலரி விஷயம் மாறும் போதே அவங்களுக்கு அவங்களோட வருமானம் மாறும் போத ஆவரேஜ் இன்கம் லிமிடேஷன்ஸ பேஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வருது சரி வாங்க அட